पॉइंट है द इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर प्योरली इलेक्ट्रोस्टेटिक इनका ये मानना था कि ये जो इंट्रैक्शन जितने भी हो रहे हैं ना इनमें ये प्योरली इलेक्ट्रोस्टेटिक है सेकेंड लिगेंड्स जो है उसने एज ए पॉइंट चार्ज कंसिडर किए या फिर एज ए डाइपोल पॉइंट चार्ज तो वो लिगेंड जो आपके पास में नेगेटिवली चार्ज होते हैं फॉर एग्जाम्पल सी एल माइनस डी आर माइनस एंड सो ऑन और डाइपोल वाले जो आपके पास में न्यूट्रल है लाइक वॉटर एन एस थ्री फिलिंग डायमीन ठीक है तो पहली बात तो क्या होगी कि द इंट्रैक्शन बिटवीन द मेटल एंड लिगेंड्स आर द प्योर इलेक्ट्रोस्टेटिक ठीक है वहां पर कहीं से कहीं तक ये कोई बात ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग हो रही है ऐसा कुछ नहीं है यार इलेक्ट्रोस्टेटिक और उसने क्या किया कि लिगेंड्स को क्या माना पॉइंट चार्ज और डाइपोल डाइपोल किस केस में जब वो क्या है और पॉइंट चार्ज कब जब वो नेगेटिवली चार्ज ठीक है तीसरी चीज रिपल्शन इस सी एफ टी का ऊपर इंपॉर्टेंट पार्ट रिपल्शन इसने कहा कि रिपल्शन होता है किसके बीच में डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स के बीच में रिपल्शन इन बिटवीन द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड द लिगेंड्स विच डिस्ट्रॉयज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डी जनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल हिंदी में कहते हैं इसको संभ्रंधता डी जनरेसी तो इंट्रैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर द प्योर इलेक्ट्रोस्टेटिक सेकेंड लिगेंड आर कंसिडर टू बी द पॉइंट चार्ज इफ दे आर नेगेटिवली चार्ज दैन पॉइंट चार्ज और न्यूट्रल है तो डाइपोल थर्ड देर इज द रिपल्शन इन बिटवीन द डी इलेक्ट्रॉन्स ऑफ मेटल एंड द लिगेंड्स एंड इट डिस्ट्रॉय द डी जनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल अब जो डी इलेक्ट्रॉन्स है आपके पास में वो दो टाइप के ऑर्बिटल्स में हो सकते हैं जो डी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दो टाइप के ऑर्बिटल्स में हो सकते हैं एक तो एक्जियल ऑर्बिटल्स और एक नॉन एक्जियल ऑर्बिटल ठीक है जो डी इलेक्ट्रॉन्स है वो दो टाइप के ऑर्बिटल्स में हो सकते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स या तो हो सकते हैं एक्जियल में एक्जियल मतलब जो एक्स के अलॉन्ग लाई करते हैं या फिर नॉन एक्जियल में एक्जियल डी ऑर्बिटल डी जेड स्क्वायर एंड डी एक्स स्क्वायर डैस वाई स्क्वायर जबकि नॉन एक्जियल डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी एक्स जेड दो टाइप के डी ऑर्बिटल्स होते हैं एक्जियल और नॉन एक्जियल एक्जियल आपके पास में होते हैं डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और नॉन एक्जियल आपके पास में है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल की बात करूँ तो कुछ ऐसा होगा या आपके पास में मान लीजिए जेड जेड एक्सिस है और इस जेड एक्सिस में प्लस जेड पे और माइनस जेड पे दोनों पर इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूटेड है तो आपने क्या कहा इसको डी जेड स्क्वायर अगर किसी भी एक्सिस में प्लस और माइनस दोनों तरफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है तब तो स्क्वायर यूज करते हैं जैसे मान लीजिए आपके पास में फॉर एग्जाम्पल ये एक्स एक्सिस और ये वाई है प्लस और माइनस दोनों पे है तो इसका नाम क्या हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर ठीक है ये आपके पास में हो गया डी जेड स्क्वायर और यहाँ पर एक रिंग होती है एक्स वाई प्लेन में कहा होती है एक्स वाई प्लेन में रिंग होती है तो ये आपके पास में दोनों क्या है एक्सियल डी ऑर्बिटल एक्सियल डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पे लाई करते हैं फिर आपके पास में नॉन एक्सियल भी होते हैं वो जाएंगे कौन कौन से डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स वाई की बात करता हूँ तो एक्स वाई का मतलब है वहां पर जितनी भी लॉब्स हैं जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी की लॉब्स हैं वो कहाँ पर है एक्स और वाई के बीच में सारी की सारी तो फॉर एग्जाम्पल इट इज एक्स इट इज अई क्या हो जाएगा ऐसी कंडीशन आ जाएगी क्या हो जाएगा ये डी एक्स वाई अगर मान लीजिए ये आपके पास में y की मतलब x की जगह अगर ये y है और ये z है तो ये क्या हो जाएगा डी वाई जेड जेड को बनाना है यहाँ पॉसिबल नहीं है तो अपने उसको ज्यूम करके चल रहे हैं साइमल्टेनियसली <laughs> मान लीजिए आपके पास में x है और z है तो क्या हो जाएगा d तो ये सारे के सारे मतलब ये तीनों जो ऑर्बिटल्स हैं वो नॉन एक्जियल ऑर्बिटल्स हैं क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी एक्सिस के बीच में लाई करती है एक्सिस पे लाई नहीं करती तो ये सारे पॉइंट्स आप लोगों को पता होने चाहिए क्वेश्चन लिखो देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू रिगार्डिंग द सी एफ टी पहला पॉइंट इट कैन एक्सप्लेन द मैग्नेटिक बिहेवियर ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस दूसरा लिगेंड्स आर कंसिडर टू बी पॉइंट चार्ज आइदर दे आर न्यूट्रल और नेगेटिवली चार्ज थर्ड रिपल्शन बिटवीन ऑर्बिटल्स एंड लॉन पेयर ऑफ लिगेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ डी जनरेसी ऑफ डी ऑर्बिटल फोर्थ पॉइंट इट कैन एक्सप्लेन द डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बताओ भाई तो पहला ऑप्शन क्या है आप क्या से हो पैरा मैग्नेटिक होगा या डायमैग्नेटिक होगा ये एक्सप्लेन कर सकता है तो पढ़ रहे हैं इसको अपन नेक्स्ट पॉइंट बात गलत है इफ दे आर न्यूट्रल देन दे आर द डाइपोल नेक्स्ट नाइन इसकी वजह से उनकी डी जनरेसी खत्म हो जाती है क्या होती है डिजेनरेसी वो ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम होती है उसको बन क्या कहते हैं डिजेनरेटेड ऑर्बिटल और इस बात को बन कहते हैं डिजेनरेसी ठीक है तो इस रिपल्शन की वजह से क्या खत्म हो गया इनकी डिजेनरेसी मतलब कुछ एक ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ गई और कुछ एक ही कम
चेकी कम होगी चेकी बढ़ेगी तो उससे क्या हो सकता है वी कैन एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन अरे तुम लोग सोच के देखो कि अगर मान लो तुम्हारे पास में कोई ऑर्बिटल की एनर्जी कम है फॉर एग्जाम्पल और एक की ज्यादा है तो अगर इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलेगी तो यहां से एक्साइट हो सकता है ना यहां पर नहीं हो सकता तो अगर डीजेनरेसी मेंटेन होती तो कभी एक्साइट नहीं होता बट डीजेनरेसी डिस्ट्रॉय हो गई कुछ एक की एनर्जी बढ़ गई कुछ एक की कम हो गई तो वो लोअर एनर्जी से हाई एनर्जी में जा सकता है ठीक है तो डीडी ट्रांजिशन का पॉसिबल है जब ऑर्बिटल डिजेनरेटेड ना हो अरे समझ रहे हो बात को और उसी केस में क्या आएगा कलर आएगा तो कलर का बात है जब कोई सा भी इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेता है एक्साइट होता है ठीक है और जब वापस आता है तो जिस वेवलेंथ की लाइट उसने ली थी उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग लाइट को इमिट करता है और आपके उसमें कलर दिखता है ठीक है तो ये डी जनरेसी वाले डी ऑर्बिटर्स में पॉसिबल नहीं है तो ये काफी बेसिक बात है आइडियल है अपन एक्चुअल चीज पे आते हैं और अगर मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल आपने ऐसा किया कि कोई कॉम्प्लेक्स था ठीक है उसमें वाटर एज ए लिगेंट था आपने उसको एक्सट्रीम हीट कर दिया एक्सट्रीम हीट कर दिया तो सारे सारे वाटर मलिकल बाहर चले जाएंगे और बाहर चले जाएंगे तो क्या हो जाएगा वहां पर डिजेनरेसी फिर से मेंटेन हो जाएगी और कलर क्या हो जाएगा डिसअपियर फॉर एग्जाम्पल हियर वी है फाइव डी ऑर्बिटल्स तो फॉर एग्जाम्पल वी है अब जैसे इनके पास में लिगेंड आएगा तो उसकी वजह से पहले तो इनकी स्लाइटली एनर्जी बढ़ जाएगी स्लाइटली शांति से बैठे थे स्लाइटली बढ़ गई सबकी बढ़ेगी एक साथ स्टिल डी जनरेस इज मेंटेन्ड उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा है एनर्जी बढ़ी है सबकी बढ़ी है एनर्जी इज इंक्रीज तो आपके पास में क्या हो जाएगा यहाँ पर एनर्जी जो पहले कम थी वो क्या होगी स्लाइटली बढ़ गई ठीक है अब उसके बाद में इन ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग होती है कुछ ऐसे कुछ एक एनर्जी बढ़ जाएगी और कुछ एक ही कम हो जाएगी ये वैसा क्यों हो रहा है ये बताना बहुत जरूरी है फॉर एग्जाम्पल मैं बात कर रहा हूँ वी हैव द ऑक्टा हेटल कॉम्प्लेक्स तो इस टाइप के कॉम्प्लेक्स में क्या हुआ कि फॉर एग्जाम्पल एफ ई सी एन सिक्स फोर माइनस कॉम्प्लेक्स था उसमें लिगेंट था आपके पास में कह सकता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट है और ये जैसे इसके पास में गया क्या होता है पहले इनकी स्लाइडली एनर्जी बढ़ती है उसके बाद जब जैसे ही बॉन्डिंग होने लगती है तो क्या हो जाएगा डी ऑर्बिटल्स की डी जनरेसी खत्म हो जाएगी यहां देखो ये तुम्हारे पास में ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स है बिल्कुल सही कह रहे हो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं ये आपके पास में कोई सी एक्सेस मान लो इसको आप एक्स मान लो अगर एक्स मान लोगे आप इसको तो कॉमन सेंस की बात है इन दोनों के बीच एंगल कितना होगा हमेशा हमेशा 90 डिग्री का हर एक के बीच में नाइन्टी डिग्री का एंगल ठीक है <coughs> तो अगर ये आपके पास में एक्स एक्सिस हो जाएगी तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसे बनेगा यहाँ पर ऐसा ही बनेगा और डी जेड स्क्वायर कैसा बनेगा ऐसा बनेगा क्या ये वही शेप है जो ऑक्टा हेड्रल होता है अरे तुम्हारे पास में अगर ये कोई सी भी एक्स एक्सिस है तो कॉमन सेंस की बात है जो भी एक्सिस से 90 डिग्री पे है वो वाई या जेड ही होगी तो अगर ये जैसे मान लो कोई सी मान लो आप लोग वॉट यू वॉन्ट टू जैसे मान लीजिए मैंने इसको मान लिया एक्स एक्सिस तो ये एक्स ये भी एक्स ये वाई और ये वाई ये हो जाएगा आपके पास में डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा डी जेड स्क्वायर मतलब ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्सेस में जिस तरफ से लिगेंड अप्रोच करेंगे वहां पर किन ऑर्बिटल्स की इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और डी ऑक्टा हेडल कॉम्प्लेक्स जो भी आपके पास में है वहां पर लिगेंड जिस तरफ से अप्रोच करेंगे लिगेंड जहां से अप्रोच करेंगे या जहां से बॉन्ड करेंगे वहां पर किन ऑर्बिटल्स की डेंसिटी है डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की और डी जेड स्क्वायर तो ज्यादा रिपल्शन किसको फील होगा जिनसे डायरेक्ट टकराएंगे कौन से वाले डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर क्योंकि वो उसी रास्ते में है जिस रास्ते लिगेंड को आना है ठीक है तो कॉमन सेंस की बात है उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो मैं इसको कह रहा हूँ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर इनकी कम हो जाएगी वो कौन से हो जाएंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी क्योंकि टोटल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा वो हमेशा हमेशा क्या रहेगी कॉन्स्टेंट जैसे मान लीजिए ये आपके पास में ओ पॉइंट है ओ पॉइंट से बढ़ गई फॉर एग्जाम्पल पॉइंट फोर से बढ़ गई इसकी या पॉइंट सिक्स से बढ़ गई प्लस में तो ऊपर जो होगा वो वो चीज प्लस में होगी और जो नीचे आएगा वो <coughs> माइनस में होगा तो ये माइनस में पॉइंट फोर से कम होगी ये कितने ऑर्बिटर्स के लिए बढ़ी है दो के लिए तो पॉइंट सिक्स मल्टीप्लाई टू कितना आएगा वन पॉइंट टू और ये कितने के लिए कम हुई है तीन के लिए तो माइनस पॉइंट फोर मल्टीप्लाई थ्री कितना आएगा माइनस में वन पॉइंट टू तो जो टोटल है वो क्या रहेगा हमेशा जीरो रहेगा क्या रहेगा जीरो अपन उन ऑर्बिटर्स की टोटल एनर्जी जो है वो हमेशा हमेशा जीरो ही मानेंगे वो जीरो ही रहेगी 
बट रिलेटिवली इन पांच ऑर्बिटल्स की तुलना में इन दो की एनर्जी बढ़ गई है और इन तीन की कम हो गई है क्योंकि ये उसी एक्सिस पे लाइक करते हैं जिस एक्सिस पर ऑक्टा हाइड्रल लिगेंड अप्रोच करेगा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर जबकि ये इन बिटवीन रह जाएंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स तो ये जो डिफरेंस आता है आपके पास में इसको अपन इस फॉर्मेट में डिनोट कर सकते हैं जैसे पॉइंट सिक्स डेल नॉट द डिफरेंस फॉर द ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स एंड माइनस में पॉइंट फोर डेल नॉट ये पूरा आपके पास में है तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस अगर आपके पास में फॉर्मेशन होता है तो हमेशा हमेशा डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर की एनर्जी बढ़ जाएगी जबकि डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स की एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि वो उस एक्सेस में लाइन नहीं करते जिस अप, जिस एक्सेस से या जिस साइड से लिगेंड अप्रोच करेगा तो उनको कम रिपल्शन फील होगा एनर्जी कम हो जाएगी क्योंकि टोटल कॉन्स्टेंट रखनी है तो अगर कुछ एक ही बढ़ गई तो कुछ एक ही तो इस केस में आपके पास में क्या खत्म होगी उनकी डी जनरेसी खत्म होगी कुछ एक की एनर्जी ज्यादा है कुछ एक की कम है डेल नॉट को अपन ये डेल फॉर ऑक्टा हाइड्रल है एनर्जी डिफरेंस सी एफ एस सी भी कह सकते हैं इसको अपन क्रिस्टल फील्ड स्पीटिंग एनर्जी अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड इगेंट कौन कौन से होते हैं आपके पास में उनका भी आप लोगों को ध्यान रखना है भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड आपके पास में होता है सीओ सी एन एनओ टू माइनस एंड एन एस थ्री इन सम केसेस ये आपके पास में कुछ केसेस में होता है स्पेशली जो कोबार्ट वाले केसेस होते हैं ये आपके पास में डायमेटिक होगा कि पैरामेटिक होगा उसके बाद अमोनिया है तो आपको आंख बंद करके इसमें लगा देना है कि आपके पास में डायमेटिक होगा मास्क कौन से लिए कभी भी आपके पास में हैवी मेटल्स आते हैं लाइक प्लेटिनम और ये सब तो वहाँ भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वहाँ पेयरिंग होती ही होती है चाहे वीक फील्ड हो चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड हो कुछ भी हो दो बातें कॉमन सेंस पे बेस्ड है कि अगर आपके पास में कोई हैवी मेटल्स है तो चाहे लिगेंड से कमजोर भी हो तब भी पेयरिंग होती है तो ये तो तीन तो मेजर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ही ये भी कुछ एक केस में होता है मेनली जो आपके जो क्वेश्चन आएगा उसमें कोबार्ट वाले केस में ध्यान रखना आप दो टाइप के लिगेंड अपन ने कहा अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो कॉमन सेंस की बात है वीक फील्ड भी होगा मेनली जो आपके इसमें हेलाइट्स होते हैं वो बहुत ही वीक फील्ड लिगेंड होते हैं मेनली हेलाइट ये सबसे वीक है क्या डिफरेंस है दोनों में वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स में तो वीक फील्ड लिगेंड कौन से होते हैं जो वीक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे अरे बताओ और अगर वो ऐसा करते हैं तो क्या होगा डी ऑर्बिटल्स को कम रिपल्शन फील होगा और कम रिपल्शन फील होगा तो ये जो कूद रहे ना यहाँ से वहां वो कम कूदेंगे मतलब कह सकता हूँ कि स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले केस में सी एफ एस सी ज्यादा होती है फिटिंग होती है जबकि यहाँ पर क्या होती है कम होती है क्या कम होती है फिटिंग तो होगी लेकिन एनर्जी डिफरेंस उतना ज्यादा नहीं आता जितना कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में आता है एंड देट्स हाउ वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड द वीक फील्ड लिगेंड तो ऑक्टा हाइड्रल कॉम्प्लेक्स वाले केस में किन ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी क्यों बढ़ जाएगी कि वो उसी एक्सिस पे लाई करते हैं जिस एक्सिस से लिगेंड अप्रोच करेगा भाई आपको बताया कि आपके पास ऑक्टेटल कॉम्प्लेक्स ऐसा होता है चार का बेस ऐसा और फिर एक ऊपर एक नीचे तो यहां पर क्या हो जाएगा आपके पास में डी एक्स स्क्वायर और डी मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा ऐसे और डी जेड स्क्वायर ऐसे हो जाएगा तो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में ये हेक्सा साइन ऑफ फेरेट टू आयरन क्या होता है थ्री डी सिक्स ऐसा भी कह सकते हैं बंदे को फीमेल एफ ई मतलब और मेल मतलब हर एक फीमेल एक आयरन में अरे एफ ई मतलब क्या होता है आयरन नहीं होता डोंट यू फील सो तो आपके पास में अगर एफ ई टू प्लस है तो क्या हो जाएगा वहां पर ये यहां से दो इलेक्ट्रॉन बाहर ले जाएंगे और अल्टीमेटली क्या बनेगा वो ऑर्गन थ्री डी सिक्स क्या हो जाएगा ये एफ ई टू प्लस ओके तो एफ ई टू प्लस आपके पास में हो जाएगा ये मतलब यहां पर आपके पास में छह इलेक्ट्रॉन्स है वन टू थ्री फोर फाइव तो भरना चालू करते हैं अपन यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भर दिया उसके बाद एक यहाँ भर दिया एक यहाँ भर दिया फिर बाकी अब इसी में या ऊपर ये डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि पेयरिंग होगी या नहीं होगी डिपेंड करता है मान लो कि बिल्कुल बेसिक सी बात बताऊ तो आपके पास छह इलेक्ट्रॉन्स है तीन यहाँ आ गए अब तीन कहा जाएंगे बाकी ऊपर के नीचे रहेंगे डिपेंड करता है जैसे मान लीजिए ये भी आपके पास में कोई ठेका है कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं मैं तो अपने हिसाब से चालू हो जाते हो ठंडी बियर और ये सब और ये भी ठेका है तुम लोगों को यहाँ यहाँ बियर पचास रुपए की मिलती है और यहाँ सौ रुपए की मिलती है कहा जाओगे तुम लोग सवाल ही लोगे अरे कह दो एक ही ब्रांड है तुम अकेले लाभ की चीज नहीं तुम लोगों में एक ही ब्रांड के लिए तुम लोग क्या यार हाँ भाई कहा जाओगे तुम लोग पचास वाली में फायदा है उसमें कॉमन सेंस है ये ठीक है 
तो उस पचास को मैं कह रहा हूँ पेरिंग एनर्जी पेरिंग एनर्जी क्या होती है <laughs> क्या होती है पेरिंग एनर्जी जैसे मान लो किसी किसी एक एक बाड़े में है ना एक भैंसा है भैंसा है और आप चाहते हो कहीं दूर से एक दूसरा दूसरा भैंसा लेके आए तो आप क्या चाहोगे कि ये वाला भी बाड़े में चला जाए अब वो जो अंदर जो पहले से है उसको सीख दिखाएगा अंदर आते अलाउ नहीं करेगा ना उसको तो आपको क्या करना पड़ेगा उन दोनों को पैर करवाने के लिए एक की एनर्जी कम करनी पड़ेगी जो अंदर बैठा है उसकी एनर्जी कम करनी पड़ेगी मतलब आपको अपनी अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा उसको अपन कह रहे हैं पेरिंग एनर्जी क्या करोगे लाठी लेके चालू हो जाओगे उस पर देख ले फिर अपने हिसाब तो द एनर्जी बिकॉज देर द रिपल्शन और कहीं भी रिपल्शन होता है तो वी नीड सम एनर्जी टू ओवरकम दैट रिपल्शन एंड दैट इज नॉन एज ए पेरिंग एनर्जी ठीक है तो ये पेरिंग एनर्जी की बात कर रहा हूं मैं रिक्वायर्ड टू टू ओवरकम द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन इसको अपन क्या कह रहे हैं पेयरिंग एनर्जी ये वो एनर्जी जो आपको रिक्वायर्ड है इसके लिए इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन को खत्म करने के लिए ठीक है और ये वो एनर्जी है यहां से वहां भेजने के लिए इसको अपन क्या कह रहे हैं डेल नॉट इसमें जो डिफरेंस आया है ठीक है स्प्लिटिंग एनर्जी या सी एफ एसी डिजिटल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी इसको अपन यहाँ पर डेल नॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कह दिया ये सौ रुपए का है और ये पचास रुपए क्या करोगे तुम लोग पचास वाले में काम चलाओगे तो आपके पास में छह यहां पर है अब ये कह रहा है कि यहां आ जाओ अपना काम पचास रुपए में वो कह रहा है कि सौ रुपए में क्या करोगे तुम लोग पचास वाले तो यहां पर क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी और वहां ऊपर कोई नहीं जाएगा क्यों क्योंकि यहां पर क्या ज्यादा था डेल लॉट ज्यादा था पेयरिंग एनर्जी से ठीक है तो क्या हो जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाएगी अरे यहां पर पेयरिंग एनर्जी सस्ती है तो अगर ये सस्ती है तो क्या हो जाएगी पेयरिंग हो जाएगी ऐसा किस केस में होता है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के केस में जबकि अगर पी ज्यादा हो डेल नॉट से इलेक्ट्रॉन पेयरिंग नहीं होगी ना ऐसा कब होता है वीक फील्ड क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड वाले केस में स्प्लिटिंग बहुत कम होती है और बहुत कम होती है तो पेयरिंग भी उससे ज्यादा होती है साइमटेनियसली मान लीजिए आपके पास में टेट्राइटल कॉम्प्लेक्स है ये तो अपने बात करी ऑक्टाइटल कॉम्प्लेक्स की जहां जो एनर्जी डिफरेंस आ रहा था वो अपने डेल नॉट से रिप्रेजेंट किया डेल ओ से रिप्रेजेंट किया अब मैं बात कर रहा हूँ टेट्राइटल कॉम्प्लेक्स की देखो एक बात कि वहां पर किस तरीके का केस आएगा जिसमें तो मेटल है या आपके पास में तीन लिगेंड है चार और ये बन गया आपके पास में कोई सा टेट्राइटल कॉम्प्लेक्स कह सकता हूँ कुछ प्रॉब्लम और ये बॉन्ड एंगल कितने का है यहाँ पर 109 डिग्री ये क्या है आपके पास में टेट्राइड्रल इतना समझना था मान लीजिए फॉर एग्जांपल दिस एक्स एक्सिस एक्सिस कोई सी मान लो जो आपकी इच्छा है ये मान लो ये एक्सिस तो वाई कहां पर होगी यहां पर कि यहां पर बीच में लाई करेगी कहीं ना कहीं अरे यहां लाई थोड़ा ना करेगी इनके बीच में यहां वाई होगी और यहीं पर कहीं जेड होगी मतलब एग्जैक्टली exactly जहां से लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं वहां पर एक्सिस लाई नहीं कर रहे हैं लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहे हैं दो एक्सिस के बीच में अरे सोच के देखो अगर आपके पास में ये फॉर एग्जांपल फॉर एग्जांपल ये आपके पास में था एक्स एक्सिस फॉर एग्जांपल ये आपके पास में वाई होगा और फिर से एक्स वाले केस जो होगा वो यहां होगा क्योंकि एंगल कितना होना चाहिए 90 डिग्री तो लिगेंड कहां से अप्रोच कर रहा है एक्सिस के बीच में से तो एक्सिस के बीच में इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ऑर्बिटल से मिलती है नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स में मतलब डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स ठीक है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स वाले केसेस में किसकी एनर्जी बढ़ जाएगी उन ऑर्बिटल्स की जिनमें इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी दो एक्सिस के बीच में लाई करती है समझ रहे हो बात को तो अगर टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है तो फॉर एग्जाम्पल हियर वी हैव फाइव डी ऑर्बिटल्स तो एनर्जी बढ़ जाएगी कुछ एक की और कुछ एक की कम हो जाएगी तीन की बढ़ जाएगी दो की कम हो जाएगी ये आपके पास में वो पॉइंट है अच्छा कितने से बढ़ेगी प्लस में पॉइंट फोर से अरे टोटल बराबर रखना है ना तो कितने से बढ़ेगी प्लस में पॉइंट फोर से मल्टीप्लाई थ्री बराबर प्लस में वन पॉइंट टू और यहाँ कितने से कम हो जाएगी माइनस में पॉइंट से मल्टीप्लाई टू बराबर माइनस में वन जरूरी नहीं है कि हमेशा प्लस ही हो या फिर प्लस सिक्स ही हो 
प्लस फोर भी हो सकता है डिपेंड्स ऑन की ऊपर कितने ऑर्बिटल्स तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में जो लिखे हैं अप्रोच करते हैं वो एक्सिस के बीच में से करते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स एक्सिस के बीच में अप्रोच करते हैं वो तो एनर्जी उन ऑर्बिटल्स की बढ़ती है जो नॉन एक्सियल होते हैं जो एक्सिस पे लाई नहीं करते हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी जबकि जो एक्सिस पे लाई करते हैं उनकी कम हो जाएगी तो एक्सिस पे लाई करने वाले आपके पास में कौन से हो गए डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर और नॉन एक्सियल कौन से हो जाएंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स अच्छा इन तीन ऑर्बिटल को सेट को अपन ये भी कहते हैं टी टू जी ऑर्बिटल क्या कहते हैं इसके ऊपर टी टू जी और ये होता है ई जी वहां भी वही होगा जहां तीन है वो टी टू और जहां दो है वो ई जी फिर एक और चीज कि जो आपके पास में टेट्राहेडल कॉम्प्लेक्स होते हैं यहां पर जो ये डिफरेंस आएगा उसको मैं क्या बोलूंगा डेल टी अरे वहां ओ का मतलब ऑक्टाहेड्रल था अरे टी का मतलब क्या है टेट्राहेड्रल डेल टी तो डेल टी इट इज इट इज इक्वल टू फोर बाई नाइन ऑफ डेल ऑफ ओ मतलब स्प्लिटिंग जो है वो टेट्राहेड्रल वाले कॉम्प्लेक्स में नियरली नियरली हाफ होती है इन कंपेयर टू द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ये एनसीआर में दिया हुआ है इसलिए मैंने आप लोग को बता दिया डेल टी बराबर फोर बाई नाइन ऑफ डेल नॉट तो अपन अगर कहीं भी ये बात कह रहे हैं कि यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन होता है तो डी डी ट्रांजिशन का मतलब आप लोग क्या समझते हैं डी डी ट्रांजिशन एक ही केस में पॉसिबल है किस केस में जब तो आपके पास में डी जनरेसी खत्म हो जाएगी किसकी डी ऑर्बिटल्स की उसी केस में आपके पास में क्या होगा और तभी क्या आएगा कलर आएगा एक क्वेश्चन लिखो विच आर द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग सी एफ टी इट कैन एक्सप्लेन द कलर ऑफ कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट पॉइंट इन द टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द एनर्जी ऑफ नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स इंक्रीजेस थर्ड पॉइंट इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस द एनर्जी ऑफ डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर रिमेन्स अनचेंज फोर्थ पॉइंट है डेल टी इक्व टू फोर बाई नाइन ऑफ डेल ओ बताइए कौन सा सही है फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ करेक्ट है चलिए ये जो अपन ने कहा कि पॉइंट सिक्स डेल नॉट इसको मैं लिख सकता हूँ क्या प्लस में थ्री बाई फाइव भी लिख सकता हूँ उसको मैं जो तो आप लोग बताइए आप लोग मैथ थोड़ी वीक बता रहा हूँ इस चीज को भी माइनस में टू बाई फाइव डेल ओ और यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ मैं प्लस में पॉइंट फोर डेल टी है ना ये डेल टी है मतलब ये जो टोटल जो था ना उसका उसका पॉइंट फोर से इंक्रीज हो गया ये चीज जाना अच्छा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होता है ऑल दीज थ्री आर द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड आउट ऑफ दिस यू इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वन स्टेटमेंट लिखो एक वॉटर इज वीकर फील्ड लिगेंड देन Halides. Reason: Halides have negative charge, so they have more tendency to give the electrons. The answer will be D. Halides, who are the most weak, are the most weak. Then, which charge is more weak? Okay, ammonia and water. Which one is more strong? Ammonia. Next topic. Write it once again. Color in complex. You have to pay attention to the pairing and the pairing. So, how does the color of any complex come? How does the color of any thing come? I am saying that if some thing is black, then why is it black? Why is it black? क्योंकि वो तो लाइट आपके पास में सात कलर से शायद बनी होती है तो जो सात कलर है आपके पास में उन सात में से एक भी बाहर नहीं आ रहा अरे सात ही होते हैं छह होते हैं सात होते हैं तो सात में से एक भी बाहर नहीं आ रहा तो क्या दिख रहा है वो ब्लैक और व्हाइट कब दिखता है सात तो बाहर आते हैं ठीक है अच्छा कोई चीज ग्रीन दिखती है जैसे मान लो आपके पास में पेड़ है तो ग्रीन दिखते हैं तो कौन सी लाइट को ले रहे हैं वो ग्रीन कलर सारी ले रहे हैं मेनली मेनली कौन सा पार्ट रेड वाला वही है ये जो अपन लिखता है आज तक तो अगर कोई सी भी चीज अगर रेड लाइट को एब्जॉर्व करती है तो वो कैसी दिखेगी आपको और अगर येलो करती है तो और ऑरेंज को करती है तो ठीक है अगर कोई सी भी चीज रेड को एब्जॉर्व करती है तो ग्रीन दिखेगी और ग्रीन को करती है तो वॉलेट को करती है तो और येलो करती है तो एंड सो ये पहली बेसिक बात है दूसरी बात मान लीजिए ये आपके पास में कोई कॉम्प्लेक्स है एनी मेटल एंड यू हैव जस्ट मैंने डेमी कॉम्प्लेक्स लिए मेटल यहाँ पे कुछ भी है इसमें से कौन सा कॉम्प्लेक्स है जहां पर स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा होगी बोलते बताओ डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग सबसे ज्यादा कहां पर होगी क्यों सारे के सारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है ठीक है तो यहां पर क्या होगा मैक्सिमम स्प्लिटिंग मतलब जो आपके पास में डी एक्स वाई डी वाई जेड और डी जेड एक्स है और डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है उनके बीच में एनर्जी गैप जो आएगा वो मैक्सिमम आएगा किस केस में आएगा मैक्सिमम फर्स्ट वाले केस में अगर यहां ये मैक्सिमम आ रहा है तो मुझे यहां से इस इलेक्ट्रॉन को यहां ले जाने के लिए सबसे ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है अरे है या नहीं है तो अगर सबसे ज्यादा एनर्जी चाहिए 
तो फोटोन्स की वेवलेंथ क्या होनी चाहिए सबसे कम होनी चाहिए क्योंकि अपन फोटोन की एनर्जी क्या लिखते हैं इक्वल टू एच सी एपॉन लेमडा ये कम होनी चाहिए आपके पास में तभी क्या होगी एनर्जी ज्यादा होगी अगर मैं ये कहता हूँ कि आपके पास में ये जो कॉम्प्लेक्स है ये सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट को एब्जॉर्व करेगा तो किस लाइट को एब्जॉर्व करेगा वॉयलेट अरे ये तो बताया ना सबको ठीक है फिर ये वाला कॉम्प्लेक्स हो सकता है कि ये ब्लू को करे क्योंकि इसको आपके पास में कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट है और फिर ये वाला हो सकता है इसको करे ग्रीन को और जैसे मान लो मैंने एक और बना दिया सी एन थ्राइस सी एल थ्री ये किसको करे येलो को एक और बना दिया फॉर एग्जाम्पल एम सी एन ट्वाइस सी एल फोर ये किसको करे फॉर एग्जाम्पल ऑरेंज को तो उसके हिसाब से इनके कलर चेंज होते जाएंगे अगर मान लीजिए ये वाला कॉम्प्लेक्स अगर वायलेट लाइट को एब्जॉर्व करता है तो कैसा दिखेगा ये वाला अगर ब्लू को करता है तो कैसा दिखेगा और ये वाला ग्रीन को करता है तो बात समझ रहे हो आप लोग अगर ये कह रहा हूं कि मान लीजिए मेरे पास में तीन कॉम्प्लेक्स है एक दिखता है मुझे येलो एक दिखता है मुझे ऑरेंज और एक दिखता है रेड तो उससे कनेक्टेड लिगेंड्स की स्ट्रेंथ को बता सकता हूं मैं अरे बता सकता हूं ना अगर कोई येलो दिख रहा है तो कॉमन सेंस की बात है वो वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्व कर रहा है मतलब वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग यहां वाले केस में हो जाएंगे उसके बाद इस वाले केस में और उसके बाद अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स है जो तो ग्रीन दिखता है देखता है तो किस लाइट का एब्जॉर्व कर रहा है कि वेवलेंथ क्या होती है सबसे ज्यादा और एनर्जी मतलब उस कॉम्प्लेक्स में सबसे वीक फील्ड लिगेंड है तो इस तरीके से मैं डिफाइन करते हैं कि आपके पास में कलर किस टाइप का आएगा उस एग्जाम्पल को मैं डिस्कस कर लेते हैं आपके पास में निकिल था इसको इन्होंने इसमें कन्वर्ट किया वो कैसे किया उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है फिर इसमें कन्वर्ट किया फिर इसमें कन्वर्ट किया जहां मैं कह रहा हूँ ई एन इज स्ट्रॉगर फील्ड इगेंट देन ऑफ वाटर पहले ही कॉम्प्लेक्स ग्रीन था ग्रीन उसके बाद ये हुआ ब्लू इज ग्रीन फिर ये हुआ आपके पास में ब्लू और ये हो गया वॉयलेट उसका रीजन समझ में आ रहा है आप लोग क्योंकि जैसे जैसे आप वॉटर को डिस्प्लेस करते जा रहे हैं आप उसकी जगह किसी एक स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंट को लगाते जा रहे हैं तो कॉमन सेंस की बात है पहले वो रेड लाइट एब्जॉर्व कर रहा था मतलब उसकी वेवलेंथ मैक्सिमम थी एनर्जी सबसे कम थी उसके बाद वो कहां पर गया ऑरेंज पर जिसकी वेवलेंथ इससे कम है क्या है कम है तो अब आपको उसका कलर दिख रहा है इनके बीच में फिर आप कहां पर गए उसके बाद मतलब आप इन दोनों के बीच में आए तो आपको दिखेगा ब्लू और उसके बाद वॉयलेट तो जैसे जैसे आप लोग वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर एंटर करवाते जाएंगे उसका कलर आपके पास में चेंज होता जाएगा अगर आपने एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग फील्ड लेकर ले लिए तो कॉम्प्लेक्स दिखेगा आपको येलो क्योंकि वो फिर वॉयलेट लाइट के अलावा और कोई सी लाइट एब्जॉर्व नहीं करेगा और येलो कब दिखेगा जब वो वॉयलेट लाइट को एब्जॉर्व कर रहा हो जिसकी वेवलेंस सबसे कम होती है और एनर्जी सबसे ज्यादा होती है फिर एक अल्ट्रा वॉयलेट भी होती है अल्ट्रा वॉयलेट मतलब ऐसी लाइट या ऐसे फोटोन्स जिनकी वेवलेंथ वॉयलेट से भी कम है वो क्या होंगे अल्ट्रा वॉयलेट और वो अपने डीएनए को डैमेज कर सकते हैं क्योंकि वो स्किन के आर पार जाते हैं जाएंगे बिल्कुल जाएंगे बिकॉज दे हैव द मोर एनर्जी एक होती है इंफ्रा रेड क्या होती है जिसकी वेवलेंस रेड से भी ज्यादा हो तो उसकी एनर्जी क्या होगी बहुत कम ठीक है अल्ट्रा वॉयलेट का मतलब क्या है जिसकी वेवलेंथ वॉयलेट से भी कम है इट कैन डैमेज द डीएनए एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर द म्यूटेशन